Hello class, good evening. Hello, how are you doing? Are you ready for today's session? Norma, Herson, Anna Elizabeth. Good evening. How are you? All good? Are you happy? I select the one. Nice so, good evening. Good evening. <laughs> Did you watch the match? A soccer match? No, Harrison, you're working, right? I'm sorry. <laughs> no problem, bitch. <laughs> okay. Uh, Ray, did you watch the match, the soccer match? The soccer game? Yeah. Okay. Great. Nice, Great. yeah. We made it. <laughs> yeah. Be, be good. Yes. <laughs> yes, we are. <laughs> we are good. If so, they do the schedule. <laughs> right. <laughs> okay, I so... Watch. You watch the whole match, the whole soccer game? Yes, did you enjoy it? Yes. Nice. Okay, guys, so welcome. It's uh, Wednesday and we are going to have our class from eight to 10, right? And today we have a new topic and this is something that I really like because we're gonna be talking about how to describe events in the past, okay? But before we do that, I would like to check the attendance, okay? So enjoy if you're eating. Enjoy, Christina, enjoy. You know, you should eat. This look like you're eating. Christina doesn't even listen to me. Okay, so let me check the attendance first. Number one on the list, I think is ready. Right, Anna Elizabeth? Present. Oh, thank you so much. So let's see, number two is, one second is opening this file right here. Yeah, but anyways, I'm, I'm very happy. You know, I was just, I just, the soccer match just finished and I was eating while I was watching the game and it was really good. I would say. So the, the last the last goal, you know, it was was kind of funny, right? Okay, uh, so Ana Elizabeth is here. Angel Narciso. Narciso, maybe Narciso. I heard Narciso was playing. But Narciso not here, right? Claudia Karina Carranza. Yes. Okay. So let's see. Uh, Christina Stephanie. Present. Thank you so much, Christina. Uh, Daniel, Daniel, are you connected? Nope. Okay. Uh, then we have, let's see, David. David? No. Okay. Connected and then good evening, good evening, hey Narciso, you are here. I, I heard Narciso here. was playing. Here. Narciso was playing, right? I heard Narciso. Okay, Narciso I'm has here. the ball. I'm here. I'm here, <laughs> like said. Okay. Did you watch the soccer match? Did you watch it? No. No. Did you enjoy the match? Okay, uh, no problem. Eric Arnoldo? No, right, Eric not here. Uh, Gabriela Guadalupe? Present, teacher. Thank you so much, Gabby. Uh, Harrison? Present, teacher. Thank you so much. Jesus Antonio? Rubén? Present, teacher. Thank you, Present. Ruben. Jay-Z. Present teacher. Thank you so much, Jay-Z. Uh, Linda, Linda Yvette. Present teacher. Thank you. Next, Maria Julia. Present teacher. Thank you, Maria Julia. Next one here is Marlene. Marlene, not here, okay. Um, Marvin, not here either, okay. Norma Carolina. Present teacher. Thank you so much, Norma. 
Rafa. Let me see. Well, let me see. Rafa, no. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa is just connecting. Hello, Rafael. I think you were watching the game, right? Rafa and it's and his corner. Can you listen to me? Yes, I hear teacher. Okay, thank you, Rafa. Ray. Listen, teacher. Thank you, Ray Xiomara. Xiomara. I think Xiomara is not connected. Adrian never made it. Georgina is Georgina, no, not here. Okay, Jairo, not today. And Jose, not today either. Okay, so uh, like I said at the beginning, we are going to start a new topic today. And this topic is about how to describe things in the past. So basically today we're going to study how to use the simple past, okay? This is a really cool topic. We are going to check some very important aspects in how to pronounce specific, you know, um, let's say verbs. And also we're going to check on the structure, okay? How we create questions, how we create sentences in the past in negative, affirmative, uh, you know, forms. So if you know that, perfect. Please make sure to bring everything you know to the table so everybody you know benefit from this, okay? If this is the first time that you started this topic, please pay attention, okay? Because the more you pay attention, the better you understand. And the more you ask, the better it is as well. So if you have questions, please go ahead and ask questions as many as you can. But before we start with the topic, there was an activity which was left pending for today. And I wouldn't like to start a new topic without listening to you. So I want to give you some time for you to share, okay? What you prepared yesterday. So I don't know who would like to start. Who would like to start with the conversation we left pending yesterday in which you were going to be, you know, uh, talking with your partners about your any event actually it's not about your company so who would like to start we, do we have volunteers to talk about that guys who wants to if you didn't finish no problem you will improvise okay so tenemos los grupos hermanos yes Norma, Rubén, Elizabeth, Linda, Georgina, Ray, Cristina, Narciso, Gabriela. We group, ready? We, we, we group don't ah. finish. Oh, you didn't finish. Uh, okay. So, JC, did you finish? No. No. Mm. No. Wow, but this is difficult for me to uh, create the same groups because I don't have the the pre, I mean, the, the groups that I did yesterday, that I made yesterday, are not anymore on my <laughs> tool. So, so let's do something. Uh, would you like to maybe improvise a little bit? This is what, what I'm talking about. Let me show you the screen. This is what I am talking about. Let's see right here let me scroll up a little bit right here we had this conversation right um, we were going to role play a two minutes conversation what about guys if we just go ahead and improvise quienes le gustaría probar sin haber este practicado ¿Qué tenemos que tener claro? En primer lugar, que propósito es introduce yourself. ¿verdad? Se va a presentar okay, a alguien más. And this is going to be done at an event. En un evento, like un evento, por ejemplo, a seminar, training, or any product presentation. En realidad, ese es el propósito. Ok, eh, si es posible, la idea fuera que entre más hay en la cooperación, mejor se preparan. O one introduces the other, ¿verdad? Que es lo, lo, uh, 
lo normal o lo que regularmente pasa. Eh, one is introduced by another person. So I don't know if you would like to give it a shot. Go ahead. ¿Quién le gustaría tratar? O con lo que lograron hacer ahí, más o menos. Con su grupo. You know better. Se sabe mejor con quién trabajó. You know better who you worked. Uh -huh. Veamos, let's see what you have prepared, what you can improvise. Tratemos, ok. Um, acordémonos de que no todo tiene que ser by heart. Es decir, no todo tiene que ser by heart. Cuando digo by heart, no digo de corazón, digo de memoria, ¿verdad? La expresión de memoria en inglés se dice by heart. Ok, no todo tiene que ser by heart, sino que you have to, you know, improvise a little bit. ¿Quién que le gustaría tratar? Y voy al escenario para ayudarlo. ¿Qué les parece entonces si eh, pensamos que estamos en una, una, una capacitación, en un training? ¿Ok? Y se acaban de encontrar. O la like try it. O pueden usar su escenario que ayer eligieron. Habemos 14. Come on. Ok. Ok. Voy a callar a lo mejor. Alguien se anima a improvisar un poquito. Hasta voy a apagar mi cámara. <laughs> Come on, Rafa. I want to listen to you. Speak English. Speak it. Okay, okay. Norma. My, no les my creo. Team. Ok. My team. Cool. My team. Tal vez se levantó mi equipo. Hello, everyone. We are laboratory staff. Hey, Rafa. Hey, ready? Yes. Linda, Linda. Okay. Uh, okay hello, okay. I'm Miss Marquez. I work for Labo Laboratory El Salvador. Uh, and I'm in charge of um, the human resource department. And I chair the organization and plan the activities related to the people that work for us. Just like, just so let's. That was good. Actually, that was really good. So let's so not do the discurso. And the boss, the boss the is boss. Oh, I'm sorry. Rafael. Rafael is the okay. boss. I am Rafael. I am maintenance manager. I am responsible for every one machine in my company. And Rafa. Come on. You turn. Okay. Hello, my name is Herson Hernandez. I have been working in, no, sorry, the other one. Hello, I am Herson Hernandez. I am supervisor and I in charge of the quality control of the medicines. We verify the health protocols and deliver the quality certificates to the clients. That's all, teacher. Nice, nice. You see, you didn't want to say anything, but at the end, you had a lot, a lot to say, you know? That was good. Because uh, you didn't want to participate, but then when you start talking, you know, as you know, you have many ideas to share. So thank you so much, group. That was good. You know, that's exactly what I want you to do, okay? Start talking, okay? Introducing yourself, talking about you, and, uh, you know, that's, that's the idea. So thank you so much. So we are going to move on. I know that there are more uh, willing to participate, but we're going to move on. We're going to change stuff. All right, so let's see. Let me move a little bit up. Okay, um, before, I con before I start explaining this topic, um, we are going to listen to this conversation, okay? And this is conversation which takes place uh, of course, in, in the business, right? In the business. And it is um, basically a conversation that takes place in the past, okay? I mean, it refers to the past. 
but I want to ask, uh, let's see one of you. Let me ask Christina. Christina, what is networking in your own words? What is networking? What is it? What comes to your mind when you listen to the word networking? Networking. Mm -hmm. What do you understand? Um, como, como trabajando. Mm -hmm. Okay. If you were to explain this word in your own like words, how would you describe it? How would you explain it? Any synonym or any um, definition on your own words as a prepare for Laura? Networking? Or any example, maybe? One example of networking. Is it new? New work? Who knows? Trabajo en redes. Okay, thank you. I heard Narciso. <laughs> okay, so what comes here? Are you good at networking in business events, Narciso? Mm. No, no, I don't know. You don't know? Okay, you're very <laughs> humble. Okay, <laughs> uh, networking nowadays, guys, is a very, I would say, uh, used strategy, okay? Networking. Um, I will talk about uh, what I have heard. I have some friends who, who sell products, but the strategy is to, you know, um, associate with other people, right? To have these contacts with other people and start, you know, advertising and dealing with these um, products, okay? So networking, when you talk about networking, it means expanding, right? Your, your um, net, like, like let's say expanding your uh, group of friends, not only friends, even like people you don't know, like coming together into one team. It means that you're going to have more people, more contacts, more people to interact. So networking, I would say, um, depends in the on the way you want to use it but now it's very common on network like social network you know like facebook maybe instagram or i don't know any other like um, social network that you uh, use but it's a way of expanding right and um it's i would say it's a strategy maybe i will leave it like that maybe you will have better definition than the one i just gave you but this is me this is what i think of when i hear networking what do you think um let's see what do you think linda what do you listen i mean what do you think when you hear networking what comes to your mind networking anything that comes to your mind that you would like to add I'm not sure, teacher, but mm -hmm. the people who sell things in 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 redes in, in the in the online. Okay. Would be. I think so. Um, yeah, people who sell things online, you know, like I say, one of my friends, she's always like uploading videos on on Facebook trying to convince people to buy or convince people to work or to team up. Para ser equipo, to team up with my, daughter, my daughter sells things on Facebook, on Instagram. Mm, okay. And Makeup, uh, something like that, clothes, mm -hmm. and necklace, earrings. Nice. Mm -hmm. Things like that. Okay, that, that would be a way. And does your daughter have more people who she works with? Or Yes. Okay, that's what I'm talking about. That would be mm -hmm. networking, expanding the people like mm -hmm. who you work with, right? More people around you, right? Okay, nice. 
Um, I would say like having friends, having more people who supports you, okay? Who can, you know, um, work with you, that would be. And so that's, that's basically what um, an, at a, network, a network is. So let's listen to this conversation we have here, Luis and Janet. Uh, listen to me and then we're gonna practice, okay? We have, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Let's see. Great. So did you make new contacts? Listen, did you make new contacts networking? Yes, I did. I changed business cards with 10 people. Awesome. Okay. So they are talking about how to expand your contacts. That will be part of networking, okay? So any question about pronunciation, guys, that you would like to, um, that you would like me to repeat or maybe meaning of, you know? The, the meaning of awesome. Awesome. Awesome, it's an expression. Uh, awesome, like oh, oh, like ozone. When you use the expression ozone, it means that you are what um, maybe amazed, okay? You can't believe it's like an expression to say that you are um, maybe. Not excited, but you uh, you are like what? I would say amazed, como admirado, like awesome. Awesome is asombroso. Awesome, like great, wonderful. I mean, this synonyms. Okay, awesome is amazing. Amazing, yes, amazing. Exactly, amazing. Exactly. Okay. Okay, how, how to pronounce, you're welcome, how to pronounce learned. De eso vamos a hablar mucho de esta clase, pero pues que quede claro eso, parte Rubén, learned, 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 learned. No vamos a decir learned, ¿verdad? Learned. No vamos, en ese caso, updated, learned and updated. Que okay, ya vamos a explicar un poquito sobre eso, ¿por qué? decimos aquí updated y porque decimos learned aquí y porque decimos exchange exchange aquí ok um, so quiero escucharles a ustedes así que vamos a darle espacio a Narciso y Elizabeth please go ahead read this conversation please ok hi Narciso I am Luis. Okay. Did you enjoy the seminar? Luisam. Yes, I did. I did it a lot. Tell me more. I used my network scheme. I learned to move from a small to a smart. Take. Great. So did you make no contact? Yes, I did. I changed business car with 10 people. Awesome. Awesome. Wow. Awesome. And also, let me algo when you are like with this and like awesome. Awesome. If you think it's all awesome. <laughs> oso, oso. <laughs> es, miren, así, o son. O son. O son. Le pueden poner una U rápido ahí, pónganse. O son. O son. O son. O son. O son. Ok, bueno. Nice. One observation. To pronounce, to pronounce the. Um, let's see, give me okay. a second. I want to get the. Uh, Okay, this one. Okay, to pronounce, guys, this word, right? Learned, this one, learn, learn, 
Miren, no vamos a decir, no vamos a decir learned ni learned, es learned. 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 Okay. learned. Ese es updated y este otra vez learned. Updated. Uh, justamente. Updated. Es. Updated. Uh -huh. Updated, este. okay. Uh, is it, this is exchange. 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 Okay. exchange. Estoy haciendo uso de, de sonidos en pasado. Ya vamos a revisar un poquito de eso. Um, yo creo que sería bueno verlo de una vez. Fíjense. Así que le voy a... Pero me gustaría preguntar en prim... varias cosas. En primer lugar, um, ¿qué saben ustedes de cómo hacer, cómo hablar en el pasado? ¿Okay? Pensemos ahorita en... en... Vamos, a, vamos a evaluar esta conversación. Y, y vamos a identificar, we're going to identify the simple past tense. ¿Qué encuentran en pasado en esta oración? En pasado. The verb finally in ed. Ok, tenemos este, learned. ¿Qué más? What else? Mm -hmm. What else? The auxiliar oh. did. The auxiliar did. 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 Ok, did, exactly. What else do you see? Did, uh, learned. What else? Updated, updated. Updated, okay, that means in pasado. Exchange. Exchange, exchange. That means in pasado. Okay, uh -huh. uh, si tuviéramos que traducir esta conversación, ¿cómo dirían la primer pregunta? ¿Cómo dirían eso? Disfrutes al seminario. ¿Qué sí, disfrutó el, el seminario. ¿Disfrutó? Aprendió. Disfrutó, Aprendió. ok. Disfrutó. Disfrutó. Disfrutó el seminario. Disfrutó el seminario, ¿verdad? Mm. Disfrutó. Sí, Podría sí. ser aprendió, ¿verdad? Pero por el enjoy vamos a quedarnos Disfruté. con disfrutó. Disfrutó, disfrutó. ¿Por qué mm -hmm. es pasado? ¿Por qué dicen disfrutó? Disfrutaste, disfrutaste el seminario por el DID, por el did exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo dirían en presente disfrutas el seminario? Do you enjoy? Do you enjoy? Pero aquí, mm. aquí están diciendo did you, en vez de decir do you, están diciendo did mm -hmm. you. Entonces, eh, para los que manejan un poquito del pasado. Disfrutó. Exactly. And si digo did you and do you, la diferencia es que el do, que es un auxiliar, solo, si recuerdan que hablábamos en algún momento, en, no sé, se les ha explicado de que los auxiliares, en el caso de do, eh, did, no traducen para nada, solo es un verbo auxiliar, es decir que auxilia al verbo principal a tener sentido o transmitir la idea. Entonces, Do you enjoy? Disfrutas, disfrutas, disfrutas. Did you enjoy? Disfrutaste. Porque el verbo es enjoy, es el principal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en presente todos nosotros utilizamos do o utilizamos das si el sujeto era la tercera persona, ¿se acuerda? En caso del, del pasado, lo, eso es más fácil cuando hablamos de las preguntas, porque ustedes, si ya conocen del tema, sabrán de que el did se aplica para todos los todos los, los, los subjects. Es decir, que yo voy a decir, did you, did they, did she, did Ray, did Elizabeth, did Rafa, si es pregunta. O sea que no, no, no tengo otro auxiliar como en presente que es das para formular mi pregunta. Ok, entonces eh, algo importantísimo que ya lo vamos a revisar clase es que después del dir el verbo lo ponemos en su forma present, 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 present. nunca en pasado porque el did es el auxiliar para preguntar en pasado por eso miren aquí cómo lo dejaron did you enjoy Sí. automáticamente el auxiliar did me está haciendo al verbo en pasado. pasado pasado exactamente did you enjoy hágame unas preguntas ustedes a ver con su, los verbos que ya conocen usando el did
ask me questions on did. Did you enjoy soccer? Did you enjoy soccer? soccer. Uh -huh. Okay, did you enjoy soccer? Did you enjoy the soccer, uh -huh. el fútbol? Okay. Pensemos... You, uh -huh. Did you see the game soccer? Okay. Soccer game. The soccer game, the soccer game. Soccer did, game. did you see exactly you the soccer game? soccer game? Exactly, did you see? El caso de uh, el que mandó el, Norma al, al, al chat, did you cut? Estaría abrió un error ahí. Norma, ¿cuál es el error? El verbo, el verbo. Mm -hmm. Exactly, mm -hmm. ¿cómo tendríamos que decir? Did you cook? Did you cook? Did you cook? Los verbos se mantienen en presente. Siempre. Aunque se hablan, estemos hablando en pasado, presente. Why? Porque estamos usando did. El did me lo convierte en pasado automáticamente. Did you listen to the song? Supongamos so listen to the song. Porque el listen siempre lleva to. Eso está bien. ¿Qué más? No más ejemplo, por favor. More examples. In the past. Pensemos en la, hoy en la mañana. Eh, ya pasó, ¿verdad? Fue hoy en la, ¿Qué cosas podríamos preguntarle? ¿Qué le preguntarían usted a, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su compañero de clase? Ahorita. Did you buy the cell phone? Okay. Did you enjoy? Did you take a breakfast? Okay, see. Did you take your breakfast? Did you finish the homework? Okay, did you finish the homework? Muy bien. ¿Qué más? What else? Did you fall a doll? Did you fall a doll? Botase un perro. Okay. Did you see the soccer game? Esa está chiva. Yes, I did. Ganamos. We won. Sí. We won. So what else? Mm -hmm. Did you see Did the you soccer? Go to the work? Did you go to work? Exactly. Did you go to work or did you stay home? Okay. Did you enjoy your party? Muy bien. All those questions, guys, are close-ended questions. Comiste en la mañana. Did you eat? Did you eat in the morning? Uh -huh. Did you eat in the morning? Todas esas preguntas, al igual que cuando preguntamos con do you, son preguntas cortas, con respuestas cortas o cerradas. Si le pregunto, did you play soccer? La opción es, la respuesta es como en nuestra conversación, yes, I did. Mire, y si es negativo, ¿cómo lo respondemos? ¿Quién sabe? No. 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 No, I didn't. No, I didn't. Exactamente. No, I didn't, mamá. Did you forget the money? Olvídate del pito. No, I didn't. I didn't. Vaya, no, I didn't. Ahí. Con eso estamos, eh, prácticamente hemos comenzado con preguntas y automáticamente tenemos la respuesta. Yes, I did. No, I didn't. Porque son preguntas cerradas. Ahora. En los únicos dos escenarios donde usamos el did es en las preguntas y en las negativas, ¿ok? En las dos clases vamos a dejar el verbo en su forma base. Es decir, si yo voy a hacer una, una oración en negativa en pasado, me auxilio del verbo, del auxiliar did, y el verbo principal lo voy a dejar en su forma base. ¿Qué estoy tratando de decir? Uh, veamos el de la conversación. Uh, I learned a lot. Este de aquí no está en negativo. Por tal razón, el verbo lo han puesto en pasado. Pero como en el negativo, ya acabamos de mencionar que usamos el auxiliar, el verbo no tiene por qué ponerse en pasado, solo lo vamos a utilizar en negativo. ¿Cómo diría entonces yo no aprendí mucho? Sería I, ¿cómo decimos? I, luego, ajá, I. 
Didn't exactly. Learn. Yeah. I didn't learn. I didn't learn much. I didn't learn much. Mm -hmm. I didn't learn much. I didn't learn much. En este escenario, estamos de un solo diciendo que el didn't mm -hmm. me está haciendo el verbo en presente, en negativo, y de un solo en pasado. Sí, I didn't learn much. Ok. Eh, denme, denme ejemplos en este momento del didn't, por favor, en pasado, past, un ejemplo, mándenme una oración ahí. Algo que no hicieron ustedes en la mañana. A ver. I didn't work a day. <laughs> Beautiful. <laughs> that's awesome. I work, that's I work awesome. I oh, work I'm, oh, that's bad. That's bad. I didn't work. <laughs> Okay, I didn't learn. Okay, I didn't. I didn't what? Veamos, ejemplo, de cosas que no hicieron y las pueden mandar al chat también, si es posible. I listen to you, vamos. Today I didn't play soccer. Okay, I didn't play soccer. No me bañé, no, no lo pongan. <laughs> I didn't. Qué malilla. I didn't que no me I didn't take a shower. No, so I didn't uh, drink soda. Okay, Jesús, eso está bien. Okay, ¿Qué, ¿qué no hizo usted? Que ya pasó el día. ¿Qué no hizo? I didn't go to the bank. Okay, I didn't go to the bank. Okay, ¿qué no hicieron? More examples. Muy poquito me han mandado. No sé. For example, la estructura es sobre el didn't le ponemos. I didn't travel to my work. Ok, María Julia. Uh -huh. More examples. More examples, please. More examples. Let's see. I didn't finish. I didn't. Si le ponemos I didn't, no le pongamos not. I didn't finish. En solo el not ya va, ya va incluido. Ajá. Porque el didn't Sorry. es como. Exactly. El negativo. Uh -huh. Exactly. El didn't es como si did not, ¿verdad? Lo, uh -huh. lo estamos usando con track y nosotros. Did you see movies in the morning? No, I didn't. Es un ejemplo de una pregunta. I didn't have breakfast. Ok. You have to eat breakfast. Ok. So, ahí tenemos lo que no han mandado es porque. No quieren mandar o, o alguna pregunta de cómo construimos. I didn't run in the morning. Ok, Rafa. I didn't run in the morning. Ok. Chico runner. Ok. We continue. Eh, ¿Qué más tenemos de esto? El, el otro escenario es el que tenemos aquí, miren. Bueno, el, el, los presentes afirmativos, perdón, los pasados afirmativos. I learned, I updated, ¿verdad? I updated. Entonces, en otras palabras, si va a ser en pasado y es afirmativo, el verbo como tal debe ser en pasado, sin, auxiliar, sin auxiliarnos del, del, del did. Eh, entonces, creemos oraciones en pasado. Ese es lo más fácil, la categoría más fácil. Yo no comí, sería I didn't eat. Pero si quiero decir que yo comí, ¿cómo diría entonces? Yo comí pupusas en el ensayo. ¿Cómo diría yo comí pupusas en la, en, en la, en la, yo comí I pupusas ate. en el almuerzo? I, no, ate. En las, I ate, I ate, I ate, muy bien, I ate, ahí está, I ate pupusas, si se fijan en este, en este escenario, in the breakfast, si se fijan en este escenario, el verbo no se auxilia de nada, Simplemente lo usamos en su forma de pasada, así como lo acaban de expresar. I didn't eat pupusas sería un error, sería I, en ese caso, I ate pupusas. Yo comí, yo comí, ya de ahí se quedó, ¿verdad? No vamos a usar didn't ni nada, simplemente el verbo. Ok, mándeme ejemplos de, de, de oraciones en pasado, como el que acaban de sí. mismo crear. Ahí mandé uno, el, I ate pupusas in, in, in the breakfast. Aquí usted, ya si usted se puede dar cuenta, ya tenemos que empezar a aprender los tres, las tres este, categorías del verbo. Presente, pasado y pasado participio. Mándeme ejemplos con el, con el paso. En afirmativo, por favor, veamos. I arrived late to my work, sería que si no, ok, tenemos el primero, 
I played soccer. Ok. Verbos regulares me están mandando. Que solo les ponemos ED. Ok. <risa> Pensemos en los irregular. Los irregular son los que cambian. They want to change. Change spelling. ¿No? Veamos. Hey. 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 Ahí sí, sí. habría que ponerle, Daniel. Este, Agregar el ED, ¿verdad? ED, exactamente. I, stay, I stayed home. Sí. I stayed home. Por lo general, el at no es necesario. En este contexto, the stayed home no es necesario. I stayed home all day. I drank wine in the dinner. Nice. I lost my ring yesterday. Sorry. I know it's an example. I walk. I, I walk. Early in the morning, I woke up, sería lo más común. I ran today in the morning, okay? I listened to music, pongámosle to music. El listen siempre pónganle el to. ¿Qué más? I went to the beach on Sunday. Nice, okay. Nice, okay. I, I like that. That's relaxing. ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos, guys? Le vamos a dar otros ejemplos. Voy a, vamos a resolver en este momento lo que aparece en la pantalla. Este, estos son simplemente preguntas con respuestas cortas. Ya más o menos ustedes me han compartido lo que se ha comprendido o lo que ya sabía en ese momento. Sobre el, el uso del pasado. Entonces vamos a responder estas este, preguntas. Son preguntas cortas. Hagámoslo con todo para que nos veamos. La número uno. Déjame bajar un poquito. Number one. Um, tiene que ser con base en la, en la conversación. Did Luis uh, go to the seminar? ¿Cómo nos quedaría eso? Creo que vamos a necesitar leer un poquito la conversación. No, he didn't. Ok. Mm -hmm. eh, he didn't. Okay. ¿Verdad? He Miren didn't. aquí. Aquí tenemos go, ¿verdad? No dice went. Ya lo explicamos por qué, ¿verdad? por la auxiliar. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Yes, she, yes, she did. She, she did. Mm -hmm. Okay, she, she did. Did Janet learn to go from small to a smart talk? Yes, she did. Yes, she did. And did Luis exchange cars with 10 people? No, no he did. No, yes, no he didn't. Did. Ok, verdad, la que, oh. la que change fue la, fue Janet. Ok, no, he didn't. Ok, entonces, una vez más, los verbos los han puesto en present, present, exchange, learned, uh, update, and go, no en pasado, por el auxiliar. Ahora, este, lo que vamos a ver ahorita es algo importantísimo, y yo sé que ustedes lo van a aplicar y en su momento pues va a ser parte de nuestro, nuestra forma de hablar el, el idioma miren aquí les, les, les sugiere este, revisar este video les, les pido así encarecidamente o como no sé qué palabra este, eh, utilizar que vean ese video yo les voy a compartir en ese momento eh, lo que considero que en lo personal me ha ayudado un poquito, ¿verdad? Y ustedes lo van a hacer. No sé si estoy compartiendo en mi pantalla. Yes. Ah, no. 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 Se me ha quedado frisado. Give me a second. Oh. What can you see on the screen? What can you see? You see simple past pronunciation? Ya pueden ver eso? ¿O no? Yes, yes, yes teacher. Vaya, excelente. Simple past ED pronunciation. Antes de, de comenzar a, a discutir este tema que considero que es uno de los más importantes y de los más errores más comunes que se encuentran, me gustaría preguntarles, ¿qué saben ustedes? 
del uh, ED pronunciation. What do you know? There are three 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 sounds. Sounds. There are three sounds. Nice. Uh -huh. Okay. Uh, for example. <laughs> termina termina con id id da da. Okay. Algo así. Okay, I like it que se me quedó abrazada la pantalla. Yo no sé si pueden ver mi pantalla. I am sorry. Bueno, excelente. Lo que acaba de mencionar, creo que Linda fue, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, Linda, lo que usted acaba de mencionar es el, lo importantísimo de esta, de esta conversación que vamos a tener. Ok, en primer lugar, este, tenemos que saber que el ED pronunciation solo se aplica para los verbos regulares. Los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares, guys? ¿Verbos regulares? Los que generan una acción. Voy a dejar de compartir. Okay. Los verbos regulares son... ¿Cuáles son los regulares? Ahí más o menos los... Voy a poner otra vez. Hoy oh, sí, ya los puedo ver. Huh, ok. Uh, verbos regulares. Which are the regular verbs? A ver. Genera una acción. Sí. What else? Los verbos regulares son aquellos. Are those verbs that we only add ed. And it is already in the past. Ok, solo les pongo ED y ya están en pasado. Ok, entonces el punto de esto es cómo voy a pronunciar ese, ese ED que agrego a los verbos en pasado para que se entienda que no es el verbo en presente. Una vez más, el punto aquí, the main topic or the focus is how to pronounce the ED So it sounds like the past. It doesn't sound like present. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Cómo pronuncio esa, esa, esa sílaba adicional al verbo para que suene pasado? Ya Linda lo expresaba. Hay tres formas de pronunciarlo. Three forms. Ahora, el, ¿cómo sé cómo pronuncio de una forma? ¿Cómo sé cómo pronuncio de otra? ¿Y cómo sé cómo pronuncio de la tercera? ¿Qué saben de eso? Porque, When the ajá. verb finally in T is it. Okay, that was nice. Oh, thank you. When the verb ends or uh, finalized, I would say end in the T, le ponemos ed, dice Cristina. Excelente. Excelente. And when the verb finally in in En guay, en guay, en guay. Consonant. Ok. T. With T también, ok. Algo más que ustedes sepan. Quizás ahí te lo tienen escondidito, no me quieren compartir. What else do you know? ¿Qué más? No? Ok, no problem. Once again, we only add ED to those verbs that are regular. Para el que está preguntando, pero ¿cómo sé que es un verbo regular? Yo le voy a poner ED. La respuesta que le puedo dar es, la lista ya está hecha. ¿sí? La lista ya está. Tenemos verbos regulares e irregulares. Hay que aprenderlo. La buena noticia es que sí los podemos aprender. ¿okay? ¿Cómo nosotros vamos a ponerle la, el... Este, el ingrediente más importante, que es la disposición, el tiempo y la práctica, ¿verdad? Entonces, los verbos regulares les ponemos ED y lo vamos a pronunciar de tres maneras. Era lo que compartían los compañeros. Ahora vamos a, vamos a identificar. We are going to identify how to pronounce the ED. Vamos a comenzar 
Y eso es lo que les vamos a dar a continuación. ¿sí? Esto es lo que resume todo. Eso es todo. Si usted maneja esto, usted está así, literalmente, tranquilo, que le van a entender todas las personas. Ahora, este es una, un resumen y lo vamos a, vamos a estudiar. Vamos a dedicar un rato a esto que están viendo. Me gustaría que ustedes lo copien, ¿sí? o tomen una foto, porque hay que aprenderlo. Ya les voy a explicar qué es, qué es eso que están viendo en la pantalla. Quiero que tomen una foto o algo así. Ya. Ya. Ya tomaron una foto. Permítanme, no estaba posando ahí, sí. Ok, ahí sí. Ok, nice. Más wanted. Más quitamos la pantalla. Sí, ya sé que bloqueado me tiene. It's ok. Ok, vaya. Voy a explicar lo siguiente. En primer lugar. Voiceless sound and, con, and voice sound. Fíjense que eso es un poco técnico, pero así. Se fijan que el número uno dice voiceless consonant y el número dos dice voice no, consonant. Sí. Vaya, vamos a dejarlo de esta manera para no entrar en tanto detalle. Voiceless, los sonidos que no llevan vibración en nuestras cuerdas vocales. Sí. Tenemos el sonido de la F. Así como lo están escuchando, suena un poco raro, pero ninguno de esos lleva vibración en las cuerdas vocales. En cambio, si vemos los que, los que dice voiced, que son los que llevan vibración, todos esos sonidos que van la, la B, la G, la L, la M, N, R, V, Z, todos llevan vibración. Si usted no quiere decir, no, nah, hombre, ¿para qué saber si es voice o para qué si es voiceless? Entonces, apréndase las letras para que sepa qué sonido va a efectuar usted cuando aparezca el ED en ese sonido. Primer punto. Segundo punto. No estamos hablando de spelling. Es decir, no estoy hablando de, de cómo se escribe las letras. Estoy hablando de sonido. 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 ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Muchas veces algún verbo... Le voy a decir todo por aquí. Uno de los más comunes. ¿Cómo decimos el verbo gustar en inglés? ¿Gustar? Like. Like. Like, exactamente. Se escribe... Like. like. La última letra que aparece en ese verbo es una letra E. E. Pero no la pronunciamos. Decimos like. 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 Entonces, cuando el verbo está en pasado... Este verbo ya termina en una E, pero eh, sería, sería liquid, ¿verdad? ¿Cómo lo like. pronunciamos? Light. 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 Con un Light. sonido de T. Porque la ultim, el último sonido efectuado es el de la letra K. K. Y yo ya sé que si es la letra K, el, el sonido adicional que es ED es T sound. Light. 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 Como, exacto, ese es, el, ese es un ejemplo, porque alguien me va a decir, no, pero termina con la E, pero entonces, ¿por qué le, le pongo la T? No es spelling, sino es sonido final, sonido final del verbo que estamos pronunciando. ¿Cómo decimos? Vamos a ver otro ejemplo, eh, veamos aquí, este con P, un verbo que termine con P, un verbo que termine con, con sonido de P o sonido de, de SH o CH, hay bastante de hecho. Vamos, bueno, yo. Con... Ajá. yo. Exacto, jump, el verbo saltar, y es, y es un verbo regular. Jump, jump, termina con un sonido final de P, jump. Entonces, como termina con un sonido de P, el pasado no voy a decir jump, ¿verdad? Never. No se le va a jump, no va a decir jump. 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 Ese sonido de T, grábeselo así. Ahí tenemos jump. otro que le acabo de mandar, este, Rubén. Jump. El verbo comprar, jump. comprar. Shop, termina con P, shop. Como termina con P, yo sé que ese verbo shop. terminar con sonido inicial, final de, de, de P, yo voy a decir shop. 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 Y ya está el pasado. Que Rubén mandó otro y son de los más comunes. Stop. Me alegra Stop. mucho. Stop. 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 No. Me comí los no. 
no voy a decir para decir eh, yo detuve el carro, no va a decir I stopped, ¿verdad? Okay. Never, no I se me ocurre eso. Stop it. Stop it. El, el, el I otro, o, o otro de los verbos bien comunes que es el verbo hablar, que es este, mire, talk. Oh. Y escucho que dice, I talk. Oh. It. It's talk. Uh -huh. Talk. ¿Por qué digo talk? Porque yo sé que el verbo en su forma base termina con talk, que es un sonido de k. k. Entonces, como termina con ese id adicional, lo pronuncio solo diciendo una t. Talk. talk. Los otros talk. verbos, por ejemplo, el verbo lavar, miren, ahí está el ch. Wash. 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 <risa> Luego, aunque diga wash, usted va a decir así, mire, como la pone. Wash. wash. Como que si ese sonido de la, de la ED wash. solo fuese una, una T. Wash. Wash. Y así sucesivamente. ¿Por qué en este sonido están exceptuando la letra T? Porque el, la T eh, clase es considerada un sonido que no emite vibración. Por el, pero la, la exceptuamos por lo que Cristina dijo hace un rato. Okay. Que la T pasa algo más, está en una tercera categoría. Pero todo, todo, todo lo demás, todos los demás que ven aquí terminan con sonidos de esos, como este, lo vamos a agregar la letra T. No sé, Alguien tiene el micrófono encendido. Es la letra T y ya se han pasado. Deja la voz. Vale, ya. Gracias, Cristina. <ríe> ok. <ríe> vamos, vamos a este, por ejemplo, con la X. El verbo reparar, miren, ahí está, fix, el pasado sería fixed, fixed, fixed. Uh -huh. Ok, el, el, fixed. Con, con, la, con la S, sonido de S, el verbo besar, uh -huh. kiss, kiss. <ríe> bueno, ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los verbos, el sonido que estamos emitiendo determina qué sonido voy a efectuar, si es t o es d. Entonces, veamos los otros, ¿verdad? veamos los otros. Vamos con los sonidos que dijimos que voice son aquellos sonidos que sí vibran en, nuestra, en nuestro buco cord, que son nuestras cuerdas bucales. Tenemos el sonido de la, de la v, v, g. Lo, lo tenemos j, l, m, n, r, d. Esos sonidos finales y vamos a decir d con la D, no con la T, ¿ok? Entonces, pensemos en algunos ejemplos con que terminan con esos sonidos. El verbo vivir, va, este bien común. Live, live. El pasado sería, ¿cómo sería? Ahí lo acaba de mandar. Lived, lived. Ahora ya no es, t, ya no es explosivo, ahora es, d, porque la D se pronuncia con vibración, porque es voice, lived. Lived. El verbo aprender también. El verbo aprender es learn. Learn termina con un sonido de N. Entonces, eso es un sonido considerado voice. Entonces, debo de agregarle el sonido de D. No voy a decir learned, voy a decir learned. 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 ¿Cómo decir así? Lo voy a mandar ahorita. ¿Cómo, cómo se pronunciaría? Learn, ahí lo voy a mandar. Learn. Entonces decimos d, no decimos t. ¿Ok? Este, exceptuamos la misma letra B. Algo más que tengo que mencionarles. Siempre de que un verbo termine con los vowels, que son vocales, sonido de vocal, siempre va a ser con d. ¿Ok? ¿Algunos verbos que, que ustedes hayan escuchado que terminan con sonido de vocal? Me acabo de pensar uno. El sonido de... El, el verbo estudiar, por ejemplo. El verbo estudiar es regular. Estudiar... ¿Cómo decimos estudiar? Study. Y. Study. Y. Y. Es un sonido de I. A pesar que el, la Y, la Y es, se considera un sonido de vocal study o la y en inglés entonces el pasado sería studied studied id, studied study. studied ok entonces como el sonido final es i y todas las vocales le ponemos d como we pronounce s e d lo pronunciamos con el d ¿qué preguntas tienen hasta el momento? 
What questions do you have? ¿Cómo ven el, el esto de la pronunciación? Muy bien, analiza. Worry en presente, en pasado, worried. worried. No voy a decir worried, ¿verdad? No, worried, porque yo sé que el id lo pronuncio worried. como una de worried. ¿Qué otros verbos? Ustedes, este, algunos me escribieron, les compartí una listita de verbos. Los que no, pues, este, tienen su propia lista. Alguien mandó una al grupo también. La verdad es muy aceptable. Así que yo, ahí tenemos una. Mire, la, la, la que mandó Marvin. Change, change. Ajá, es un sonido change. Al final es un sonido de ch, ch. Ese sonido sí, más ajá. queda en la J. Change. Entonces sería change. Con D. Change. D, d, d. Ok. No decimos change, ¿verdad? Decimos change. Change. Ese sonido final de D, de D ¿verdad? Ok, sí. ¿qué más? Ah, rain, muy bien. Rubén, rain. rain, el verbo termina en presente con sonido de rain. N. Rain, entonces rain. como la N es considerada un sonido voice, le pongo la D. Rained, nunca voy a decir sí. rained. Un ejemplo sí. bien común, mire este, el verbo llamar por teléfono o llamar a alguien. Sí. Es este bien como escuchar que muchas personas dicen call it, call it, never. Sorry. No, no, vamos a decir como termina el verbo termina en sonido de L, call, oh, 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 cold, 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 sí. cold, cold. cold. Mm -hmm. El verbo flee es, es, creo que el verbo escapar o, o huir, 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 exacto, huir. Oh. Entonces decimos um, flee, flee. flee. Mm, yeah. Mire, y el verbo flee no es un verbo regular, irregular. Flee. Ah, no, es el verbo volar, flee. ¿verdad? Flee, volar. flee, flee. Okay. Eat, flee, eat. Flee, eat. Ok, ok, good. ¿Qué más? ¿Otros ejemplos que ustedes tengan? Su lista de verbos que se que ir. ¿Qué otro? Fly. De volar, de volar. Fly, pero ese, ese sí es irregular, porque el pasado de fly es flew. Flew, ah, flew, es, es, ajá. flew y luego es flown el pasado. Eso sí, no. Eh, tengo mis dudas sobre flee. Vamos a consultar. Ah, ¿Qué más? ¿Otros verbos? Ahí tienen la, las consonantes. Con G, con L, con M. Que son verbos regulares. Vaya, en lo que yo voy a pasar a la asistencia, ustedes empiezan a buscar los verbos y luego vemos la última categoría. ¿Ok? Ok, uh, let's see the attendance. Algunos no me han dado sus ejemplos, no sé si porque no me quieren compartir, no me compartan. Uh -huh. Watch, ese sonido es ch, 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 ch. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos ahí, Georgina? Decimos watch it. Watched o washed. ¿Cuál decimos? Watch. 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 Es un sonido de t, t, de T. Muy bien. Watched. Watch. Vaya, comenzamos. Let's see. Uh, Ana Elizabeth. Present. Ok, thank you. Hold on, it's just loading. Hold on, it's loading. Hold on, hold on, it's loading. Okay, Angel Narciso. Present. Thank you, Claudia Karina. No, Cristina Stephanie. Cristina. Present. Thank you. Daniel Luna. Thank Present. you. David. Eric. Okay. Let's see. Daniel is here. David not here. Um, Eric not here. Gabriela Guadalupe. No. Nope. Okay. 
Herson. Present teacher. Thank you, Jesus. Present teacher. Thank you, Ruben. Present teacher. Thank you, Linda. Present teacher. Thank you, Linda. Maria Julia. Present teacher. Thank you, uh, JC. Yes, I'm here, JC. teacher. Okay, Maria Marlene. Okay, Marlene Nicole. Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Rafa. Present teacher. Ray, thank you. Present teacher. Thank you, Xiomara. Xiomara is not here. Adrian. Georgina. I saw Georgina. Georgina. Present teacher. Thank you, Georgina. Jairo and Jose. Bueno, hoy sí. Ok, me pueden uh, compartir sus ejemplos. Ay, Norma. Creo que sí. Ajá, teacher. A ver, voy a ver. Ya le puse aquí un, una, 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 ave, una ave ausente. Pero me puso ya. Ok, mándenme más ejemplos. Mándenme más ejemplos. Ok. Este. Ah, enjoyed. Enjoyed. No hey. sé. Stay closed. Ok, closed. What else? ¿Qué más ejemplos? Mándenme más. Estamos con regular verse. Regular verse. Regular verse. More examples, please. Así como los estamos dando, está muy bien. Present and luego el past. Followed. Ese follow termina con sonido de U, el presente. Follow. Entonces, followed con D. Uh -huh. ¿Qué más? What else? What else? Examples. Arrived. Termina con V, ¿verdad? Arrive. Arrive. Arrived. Con D. Say. Say. El verbo say, ese es irregular. Uh -huh decir, porque el pasado es said. Uh -huh. What else? ¿Qué más? E iba a mencionarle al, el, el verbo close, es, es un sonido de Z, close en presente, entonces closed. Name, sonido de exacto. Fíjense que name termina el sonido en presente con M, ¿verdad? Name, entonces el pasado es uh, named. Exacto. ¿Qué más? Other examples. Plan con semina con N. Exacto. Plan con N. Entonces decimos planned. Ese verbo le ponemos doble N. Planned. Erase. Sonido de S. Erase. Ese le ponemos T. Erased. Erased. Look. Muy bien, Rey. Look. Termina con K sound. Sonido de K. Look. So, ok, muy bien. Ok, otros ejemplos que ustedes love. quieren. Love, amar. Amar, love, presente, loved, pasado. Ok, sí, creo que ahí estamos más o menos. Ahora vamos, vamos a ver la última categoría. Con eso pues vamos a regresar al manual. Vean, la última categoría son las dos excepciones que hemos dejado, que es la T y la D. Si un verbo termina con sonido, no con T, escuchen bien, sonido de T o D, a eso ya termina, porque termina en ese sonido en presente, su pasado le ponemos el, la sílaba adicional, que es id, id. Por ejemplo, el verbo necesitar, el verbo necesitar es need, ya termina con D, entonces, el pasado no vamos a estar diciendo needed, no vamos a decir, sí, con tranquilidad, sílaba adicional, needed, needed, needed. El verbo visitar, de lo más común, de lo que me acuerdo, visit, ya termina con T, visit, el pasado, visited, visited o visited, id. Los verbos regulares que terminan con el sonido T o D, T o D, le ponemos la sílaba adicional, no lo vamos a forzar, ¿verdad? Es importantísimo. Hay un montón de verbos, como es el verbo participar, por ejemplo. Participe, participate, aunque termina con una, el spelling termina con una E, pero el sonido final no es participate, no es participate, termina con la T, 
sound. Como termina con T, vamos a decir participated, read. El verbo querer, want, termina con T, wanted, wanted, wanted. El verbo terminar, dice Jesús. Muy bien, end, termina con D, ended, ended, ok. Esos sonidos, es, es para que así... Eso se aplica en todos los verbos que terminan con sonido con, con T. E incluso hasta los adjetivos que terminan con, con, con esos sonidos le ponemos id. ¿Verdad? Interesado, por ejemplo. Um, interested. Interested. Eso nada más como para darles una idea. Pero todos los que terminan con T o D y tienen el sonido ED, le agregamos la sílaba adicional. El ejemplo de, que, de consider sería con la D, ¿verdad? Porque consider termina con la R, consider R, entonces R es sonido con, con la D, porque es voice considered con D, pero no en esa última categoría. Pensemos en más ejemplos. En la última categoría que le ponemos la sílaba adicional. Additional syllable. Stress. ¿Qué otros ejemplos hay? Hay un montón. El verbo aceptar, por ejemplo. Me aceptó. She accepted me. Ella, yo le voy a mandar. <risa> okay. Lleva doble C. ¿Qué más? Otros ejemplos que terminan con T. O D. Um, verbo decidir, por ejemplo. Se dice decide. Vamos a decir Decide. decided, decided. Ahí mandó otro, con todo. Intend, intentar, mm -hmm. intended. O sea que si el verbo ya termina en presente con, su, con sonido T o D, esa está muy bien linda. Start termina con, con T, su forma base, el pasado, started. Entonces, okay. su misión, clase, es aprenderse estas letras que sus sonidos van a determinar cómo pronunciamos el ID. O sea que de hoy en adelante, usted ya no va a, ver, ya no va a decir uh, coled, ya no va a decir arrive, ped, ya no va a decir toked, sino va a decir d, t, o id, dependiendo de la sílaba. Tenemos resisted, tenemos el verbo agregar, add, como termina con d, added. Ese verbo answer, Termina con R, el presente. El pasado sería answered con D. No con, con D. Answered. Defend, defended. Ok. Muy bien. Visit, visitar. El pasado, visited o visited. Ok. ¿Qué, tal, qué otros ejemplos tiene? Yo aquí había puesto unos ejemplos. de ver si los encuentro. El wait. Wait, ese es muy común, muy bien. Esperar, el verbo esperar. Wait, wait. Waited, waited. Georgina, waited ese que Dated, dated, wanted. Es el verbo limpiar, clean. Es de la categoría anterior, que es con D, porque termina mm. con N. Ok, yo creo que puse unos ejemplos en esta presentación. Déjenme ver si lo encuentro. Se perdió. Ok. Um, una vez más, recalcar que estos, estos, feed no es un verbo regular, Marvin. Feed es irregular. Para, vaya, algo que voy a mencionar a clase es que no vayamos a generalizar. ¿Por qué les digo esto? Un, un error es que a veces sobre generalizamos todo y ya vamos a querer, y no lo digo porque Marvin acaba de mandar eso, sino porque todos aprendamos, eso es un ambiente de aprendizaje. Feed, a pesar que termina con D, no quiere decir que ya, ya es regular. Feed, el pasado es fed, es irregular, para que no de repente a todos los verbos le van a poner ED y van a, vamos a creer que están en pasado, porque eso podría pasar. Yo ya he escuchado muchas veces que este, de repente ya le, ya le ponen ED y, well, that's not the point, el punto no es ese, para que no vayamos a caer en eso. Ok, así que yo recomiendo... Este, verdad, creo que siempre es, van a escuchar esto, a tener la listita, aprenderse la listita. Ya hablamos de unos, ¿qué? Unos 
más de 100 verbos, quizás, pero yo creo que lo ideal, lo ideal sería aprender a hacer los más comunes. Los más comunes y poco a poco ya se, ya se aprende todo, uh -huh. ¿verdad? Pero lo más común es por algunos 50 verbos, creo que una semana bien, como decía un tich que tenía bien guayabiado. Ok, <risa> vamos a ver, y ya no me dejo pasar. Bueno, um, so, questions. ¿Qué preguntas uh -huh. tienen? Questions. What questions do you have? Questions, preguntas, count, sí está bien, counted, ¿verdad? ¿Qué preguntas tiene? Ya sí, le he visto ahí pensativo, eh, está muy fácil, no sé. Questions. Ahí sí, ya creo que me dio lo, algunos ejemplos que había agregado. Miren, este, en, en, la, en, la, en la pantalla, el, el verbo eh, ache, que es, aunque eso es un buen ejemplo, porque miren, el verbo ache. No, no es H, ¿verdad? Porque el sonido de esta CH es sonido de K. Ache, el verbo doler o lastimar. Ache, por eso decimos headache, el dolor de cabeza. Entonces, ache, ache, ache. Entonces, el pasado es eight. ¿Por qué es eight? Porque el sonido que estoy ocupando ahí no es H, es K. Y la K hemos dicho que está en los sonidos de T. Eso es importantísimo. Ask, si ya sabemos, ¿verdad? Es asked, no asked, es asked. Cash, cashed. Check, checked. Checked, no checked. Advice, que es el verbo aconsejar. El sonido advice, ese es un sonido, ese advice. El sonido de Z, advice. El verbo acordar, agree. El sonido de vocal, agreed, agreed. answered, appeared, loved, mailed, measured, mentioned. mentioned. Luego miren los otros que tenemos. Accept, accepted, add, add, added, or added, afford, afforded, anticipate, termina con sonido de T. Aunque el spelling sea con él, pero el, no la pronunciamos, entonces la descartamos. El sonido final, T. As, a, anticipated, entonces anticipate, presente, anticipated, pasado. Ok, entonces eso es lo que le... Y hay un montón de ejemplos, ok, más que hay que ir, creo que hay que ir priorizando y sacando más comunes. Ok, si gusta yo les puedo compartir una lista de verbos que tengo por ahí con estas mismas. Así que ahí me pueden es, eh, escribir, que esté interesado. Luego, eh, traje esto como solo para ilustrar que los verbos irregulares no aplica el ED. ¿Por qué? Porque irre, irregular significa que cambia pasado y cambia pasado participio. ¿Verdad? Así que no vayamos a decir después spirit, ¿verdad? Termina con de techo, así que spirit, no, spirit, ¿verdad? Hold, entonces hold it, no es held, ¿verdad? Así que una manera, pero no generalizar después. Es el verbo apestar, stink. Ah, pues el pasado es stink, ¿no? ¿Verdad? Tiene su forma, así que para también en su momento tener claro, ¿verdad? Que los verbos están en dos categorías. Bueno, ok, uh, vamos a, antes de regresar al, al, al manual y, re, y revisar esto, si quería nada más asegurarme de dar ese pequeño input, ya que ustedes van a ir también a ver este video, ¿verdad? Que aparece en el manual este, de los sonidos. Y D, y D, ir en T. ¿Ok? Y D, da, en T. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? What questions do you guys have? Questions? Questions, questions. Ahorita puede preguntar. Fue confuso, ya lo sabía. ¿Qué más puede agregar usted? Las. What else can you add? Estamos bien. Estamos bien, 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 pero no sé qué. ¿verdad? Pues, estamos sí, estamos bien. Bueno, entonces estamos bien. 
<risa> Are we okay? <risa> Vaya, entonces, eh, si usted, usted, yo sé que nadie en su momento le va, y le va a hacer el examen mañana de los ID, de los ID, eso, ¿verdad? Pero usted, la misión, the mission is to learn it, aprendanse. Para eso, eso le va a ayudar un montón. Ok, vamos a completar esta, este, esta, esta, este cuadrito, guys. Uh, how to use uh, simple past sentence and yes, no questions. Eso ya lo estudiamos. I learned, ¿verdad? ¿Cómo pronuncia? Léame, veamos, léame esto. ¿Cómo lo leeríamos entonces? La segunda. Voluntarios. Volunteers. Me. Uh -huh. Please. I burn. Ahí. Vamos a ver. Primero, pronúnceme el presente de ese verbo. Que el verbo actualizar, ¿cómo lo decimos? El presente es. What is the present tense? Update, exacto. Update. update. Como el update termina con T, ¿cómo lo decimos entonces? I. I. Updated. I updated. Updated, updated or updated, exacto. ¿Cómo le diríamos esta otra? I exchanged or exchanged or exchanged. I exchanged. I exchanged. ¿Con un T o con una D o con ID? ¿Cuál de sí. todos? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos le vamos a poner? Exchange. ¿Cuál le ponemos? Which one do we, do we choose? ¿Es T o T? ¿Qué le ponemos? Exchange. 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 D. D. Es un sonido, D. Es un sonido de D. Exchange. Y luego tenemos de consecutivamente los, los negativos, ¿verdad? Ahí el verbo se mantiene en su forma base. Solo le ponemos el didn't, ya lo estudiamos. Luis didn't attend the seminar. Luis didn't exchange a business card. Did you enjoy the seminar? Did you make any contacts? Entonces, clase, aquí en este momento nos damos cuenta de que el afirmativo, el verbo en pasado, verbo en pasado. En preguntas, el, el verbo en presente, porque usamos did. Miren, enjoy, make, and update, el did. Y en, en negativos, el verbo en presente otra vez, pero el auxiliar didn't me lo hace en, en pasado. Simple como eso. ¿Ok? Eh, si usted ya lo sabía, pues muy bien, ¿qué más le gustaría agregar? Si no, ¿qué preguntas tiene? What questions do you have? Questions? Guys, what questions do you have? And questions? JC? Hola, JC. Questions? No, me no, teacher. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Uh, <laughs> ok. Estamos bien. Ok, ¿cómo quedaría entonces? The simple path describes passive and use the verb in the. ¿Qué sería? ¿Usamos el, el ED o D form o base form? ¿Cómo que utilizamos para los positive sentences? ¿Cuál de todos utilizamos? Which ones do we use? Which one do, do we use? Ajá, uh -huh. which one do we use? Base Okay, which one do we use? ED form. Okay, the ED form. Okay, great. What about the negative sentence? ¿Qué usamos? ¿Usamos el don't o usamos el, o usamos el, um, el didn't? It didn't. It didn't. It didn't. Vaya, it didn't. didn't. Didn't, ¿verdad? No usamos don't, porque usar don't le dijimos que eso es <laughs> present, ¿verdad? Present. Okay. Y el verbo, ¿cómo va? Si usamos, miren que usamos el, que usamos con el verbo. Base form. Base form. form. Usamos el base form, ¿verdad? Base form. Muy bien, muy bien, base form. Um, ok. Y luego tenemos para las preguntas. Las preguntas. Uh, start a just no questions about the past with. ¿Cómo las iniciamos? 
con do o con did? Did. 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 Y luego agregamos, ¿qué agregamos? El, el verbo o el sujeto. ¿Qué usamos después del did? Subject. The, the subject, the exacto, the subject. Y luego que sigue, followed by the verbo. El verbo. Lo usamos con el verbo con id o, o base form. Base, base form. Base form. Base form. Y sí, la verdad me, me, me llega. I like it. Easy. I, I think it's easy, ¿verdad? Todos están. Ok, pero I like it. Y luego a cualquier complemento, ¿verdad? Y mm -hmm. lógicamente, como hemos empezado, tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. Irregular. Regulars and irregulares. Ok. Ok, muy bien. Excelente. Let's finish this activity. Uh, vamos a utilizar entonces uh, los siguientes verbos y vamos a completar estas preguntas que son una entrevista. Es una entrevista. Tomémonos un tiempo, guys. Sí. Y completémoslo. Son seis, creo, sí, seis preguntas. Usemos el verbo que está ahí en, en, en paréntesis, paréntesis. Um, complete this, the questions below using the verbs in the parentheses. Interview two classmates, take notes of their answers, combine short and long answers. Para combinarla, decimos yes, I did, or no, I didn't, y luego una respuesta complementaria. Ok. Los verbos que estamos poniendo en estas preguntas, clase, todo va en su forma base porque estamos usando did. Cuando termine, me avisa. When you finish, let me know. Ok, um, lo primero que vamos a hacer es responder esas preguntas con su información, para que así cuando le, se pre, intercambie información con sus compañeros, usted tenga una respuesta. Por ejemplo, Did you attend to a seminar last month? La respuesta podría ser Yes, I did, and no, I didn't. ¿verdad? Como la idea es que use respuestas combinadas, la respuesta podría ser, give me a second, bueno, por ejemplo, si decimos, yes, I did, yes, I did, la respuesta larga podría ser, I um, attended to a new product, uh, 
new product okay information no sé. o, o a new training no sé, about the product advertising no sé. usted dice qué tipo de qué tipo um, de training seminar atendió si dice que no para que siempre utilice no I didn't I qué puede hacer I um, I what no I didn't I went to a seminar last year. No fue last month, pero fue last year. Como a medida que siempre trato de dar una respuesta larga para practicar. Ok. Aquí no dije last month, pero sí last year. Ok. Tomémonos unos uh, dos minutos más para dar respuesta, sus respuestas y luego vamos a compartir en, en pairs o oh, en groups. Depends. And let's take one more minute. Ok, uh, lo que tengamos, clients, whatever we have, lo vamos a compartir en grupos y vamos a terminar de formular sus preguntas, ok. 
Uh, for that, I'm going to create some groups. Y a propósito de la actividad, que usted interview, que usted pregunte y responda con sus compañeros. Interchange questions and answers, ¿ok? Así que lo que tengamos, por favor, con el grupo que le corresponda, uh, pregunte, ask and answer, please. ¿Ok? So I'm going to create some groups. So, you, so we have like at, at least three participants para que interact with each other. Here we go. Please take advantage of the time. Hagamos las preguntas necesarias y respondamos a los compañeros con su información. Okay, here we go. Yes, I did. Oh. Yes, I did. Y, y podía ser alguna adicional. Ajá. Yes, I did. Okay. Ajá, si quiere agregarle algo. Okay. Um, did you new network in the conversation? Convention. No. Convention. Convention. Ah, convention. Yo conversation. Convention. <laughs> no, I didn't. Uh, did you? Change business cards. Yes, I did. I didn't card. Okay, convention. Oye, hágale usted las preguntas a, a Reinaldo. A Reinaldo, okay. 
convention, convention. Did you attend uh, to a seminar last month? Yes, I did. You enjoy the seminar, yes, I do. Bye. Como yo me haciendo, yo intercambiando, yes, no, yes, no, yes. Una respuesta. Aquí también se acuerda, la respuesta, yes, yo. No, no hay problema. Hay cada que. Uh, sí, no. Sí, no problem. Yo me acuerdo de convenzo. Terminaron, ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quién lee? Pues que podemos aquí que, que, pues, que pusimos la respuesta. O lo hacemos... Porque la primera sería, did you attend a seminar to a seminar last month? No, I didn't. Solo lo he dejado como una, como una respuesta corta. Uh -huh. En el otro, did you enjoy the seminar? Yes, I did. Do you meet a new people? Yes, I, I did. I meet people of New York, por ejemplo. Uh -huh. Daniel, acordémonos que tenemos, perdón, que tenemos que decir el pasado. I met. I met. I met. Sería yes, I did. I met. Met. People of New York. Uh -huh. Met. I didn't meet. I didn't meet. Okay. Teacher. Hmm? Tell me. Se puede decir en esa, se puede decir, no, I didn't meet new people. Uh -huh. all, no, people all people were known. Ajá, uh -huh. puede decir, I didn't meet new people. I knew all the people. Yo conocía, I knew el pasado de. Pero quiere decir, all people were known for me también. Así, mire, creo, creo que lo puedo mandar al chat. No sé si le va a quedar solo a usted. Uh, vaya, sería, la primera es. Yo conocía o yo ya conocía a toda la gente. Es I already knew all the people. El, el oh, already knew, que es el, el pasado de no, new, non. O como, oh. se, como se quiere decirlo, y toda la gente era conocida. All the people were non. Como non es el pasado, de, el pasado participio. Uh, no. Uh -huh. Non. Uh -huh. Eran conocidas o fueron ah, conocidas. Okay. Were non. Esa es una voz pasiva en pasado, were known, all the uh -huh. people were known, or I knew all the people. Uh -huh. I knew all the people. Okay, thanks.
you are back. Ok. Did you finish? Te dije, se durmió. <laughs> no, hombre, ahí estaba viendo el otro grupo. Yo creo que ya terminó la mayoría, I think. Ok, uh -huh. si no, ya van a compartir. <laughs> ok, uh, Georgina, how are you, Georgina? Everything ok? I, I sleep, teacher. <laughs> <laughs> What time do you start working every morning? Uh, I... I... Ay, oh, se me olvidó cuál es la palabra. At five. Oh, you, you wake up at five, okay. I wake up. Oh, you wake up at five? Then But you, you don't start working at five. What time do you start uh, working? Uh, at uh, seven. Ah, uh, at seven, okay. Mm -hmm. Okay, yes. That time, I, th I prefer to start working at seven than at at eight because of the traffic jam at seven you can still make it you know if you wake up early you commute to work let's say at maybe at six still you know not much traffic but it depends i think on the area okay class let's do something let's um share what you um, have and And well, these are the six questions. I'm going to need volunteers to help us with this activity. So who would like to start with number one? You ask somebody else, okay? Mm -hmm. Narciso, would you like to try with number one? Ask number one to anybody else in this room. Number two, teacher. Number one. Number one. Did you attend to a seminar last month? To whom? <laughs> Again. Uh, no, I did. The answer. Okay. Ask somebody else. Pregúntele a alguien. Esa, formulele esa pregunta a alguien. Ah, okay. Uh -huh. Diga el nombre, okay. por ejemplo. Ah, okay. Narciso, eh, you got no? Cristina. Ok. Hello. Hello, Cristina. Uh -huh. eh, did, no, you attend, no. did you attend to a seminar last month? Yes, I did. Ok. Provide more information, Cristina. Mmm. Yes, I did. The seminar is the extinctor fire. Oh, uh, okay. But then use the use the verb. I attended. I attended a seminar about. Uh -huh. then, yes, I did. I attended seminar about. Mm -hmm. Okay, so as long as you use the, um, the verb, it's fine, okay? So, yes, yeah, so I attended a seminar about how to use Extinter, okay? Sounds good. And now, Christina, you ask the next question to somebody else, please. Did you enjoy the seminar? No, next, okay, yes, but next, but say the person first. Oh, okay. Uh, Reinaldo? Uh, Reinaldo? Rey, aquí vamos a creer que la respuesta fue sí. Vamos a seguir la secuencia, ¿ok? Como que sí, 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 sí tuvo un seminar, ¿ok? So, what's the answer? Ok. Eh, did you meet new people? Eh, Jesús. Ah, ok. Number three, Jesús. Yes, I did. 
I met several people. Nice. Jesus, thank you so much. Ask your next question, please. Um, did you learn something, Norma? Yes, I did. I learned about sales techniques. Okay. ¿Cómo pronunciamos el pasado de learn, Norma? Learning. I'm sorry. Learn. Learned. Con de verdad, learned. Porque el sonido learned. es N, learn, presente, entonces learned. Ok. Eh, let's continue, Norma. Please. Ok. Uh, did you teach? Aquí tengo una duda. Network is a verb. It is a verb. Yes, it is a verb. Did you? Uh -huh. Did you network in the convention, um, Georgina? No, I didn't. I I don't have time. Mm -hmm. I didn't have time, Georgina. Siempre me tengo lo en el pasado. I didn't have time, okay? Next question, please. Did you exchange business card, uh, Daniel? Yes, I did. I exchanged business card. Mm -hmm. Yes, I did. I exchanged business card. Mm -hmm with all the people in the convention, okay? Okay, okay. Um, so, uh, thank you so much. Guys, we have um, three to five minutes the most, and I know we might be, we might not be able to finish this activity because it's a writing activity, but I want you to start writing, okay? Uh, right, it says a fine line paragraph about the last business event you attended. Si usted, hey, pero yo no he ningún evento, teacher. Entonces, creamos que sí. O sea, you went. Let's make it up. Inventémoslo, okay? Para que incluyamos detalles del evento, what you learned, que aprendió, the people you met, the business cards you exchanged, okay? Entonces, empecemos, iniciemos. Si lo logramos terminar, excelente. Ok, five lines. Creo que sí, en los five minutes lo hacemos. Si no ha atendido ningún business event, let's make it up. Ok, metémoslo. Entonces hable de que al cual le gustaría ir, que, pero no ha ido. Pero piense que ya fue. ¿Cómo iniciamos el writing? Podría ser uh, last month con una expresión de tiempo. O in my company, o in my uh, workplace, we, bla, bla, bla. Usted decide cómo iniciar el texto. Solo unas ideas. Yo, F U I. Oh. 
Ok, maybe you already have one line. Tenemos quizás una línea. Ok, let's say one more minute y lo que tengamos vamos a compartir quizás. I'm going to choose one or two. Okay, um, well, como van guys? Did you finish or not yet? You need more time? Necesitan más tiempo? I think I finished. Okay, Teacher. Daniel finished. Vaya, entonces, porque solo faltan tres minutos y la verdad que me gustaría escucharles por muchas razones para ver qué han escrito, sus ideas. Traten de no usar Google, ¿verdad? Google solo para chequear algunas palabras. No vaya a escribir todo y bla, 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 bla. Y ay, bonito, ¿no? Trate de usted consultar, pero palabras y cree sus propias ideas, sus propias oraciones. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Ok? Um, voy a tomar la asistencia y pues mañana, si Dios nos permite, me comparten sus writings y retomamos de aquí. ¿Ok? Porque faltan two minutes. So, um, Daniel, así que mañana usted comienza, comienza, Daniel, with your ideas, okay? Okay, teacher. So the first one who finished. Okay, ese es el regalo que le vamos a dar por terminar primero, okay? <laughs> así que, uh, so, let's see, number one on the list, uh, Elizabeth. Present. Thank you. Okay. This thing is loading, so me deja ponerle Elizabeth la tenis y luego se queda thinking, loading. Give me one second. Here we go again. Okay. Let me see really quick here. Come on, come on. Okay, Angel Narciso. Present, teacher. Thank you, Claudia. Cristina. Present. Thank you, Daniel. Present, teacher. Thank you, David. Eric Arnoldo. Gabriela Guadalupe, no, Gerson, Gerson, present teacher, thank you Gerson, um, Jesús Antonio, present teacher, thank you Rubén, present teacher, thank you JC, Linda, present teacher, present teacher, okay, um, María Julia, Marlene. Thank you, Marlene. No lo logró ahora. Um, Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Uh, Norma Carolina. Present teacher. Rafa. Present teacher. Ray. Thank you. Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. No, verdad. Luego, Adrián, Georgina. Jairo and Jose. Well, thank you so much, guys, for your time. Have a good night and try to sleep and see you tomorrow. Okay. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye, everyone. Bye bye, everyone. Teacher, I have a question, teacher. Yes, tell me what's your yes. question. Dice que me hablaron de inglés corporativo y me dicen que no tengo registrado ninguna, casi ninguna clase. 
que he estado presente. Ah. Sí, me hablaron y que tampoco en la plataforma me dijeron y en la plataforma sí he ido cumpliendo. No sé. Sí. Si Pero no. Un reporte. ¿sí? Déjeme ver que este Rubén. O sea, Rubén. No, Rubén, eso debe ser un error porque hasta ellos me le han puesto en el sistema. Yo he reportado notas. Este, usted tiene, tiene también las clases aquí reportadas, tiene las clases, cierto que no tiene a veces la, pues la verdad está bien. Este, ¿quién le habló? Eh, no me acuerdo, pero una muchacha me habló es de un número de celular, 72, no. 66. Mm, bueno, no, definitivamente. Carolina, me acuerdo, sí, algo así. Sí. Definitivamente se equivocaron de, 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 de persona, porque aquí tenemos casos que no se han presentado y usted no es, de, no es de esos. Voy a mandarle, voy a informar yo de eso, porque yo creo que el número lo tomaron mal y usted le han hecho, le han hecho creer que no es. Pero ah, no. puede ser. Va. Sí, sí es de que yo creo que sé más o menos por dónde puede ir la, la cuestión, porque lo de okay. José... Porque si sí hay un José aquí que nunca se ha presentado, pero no es usted, es José Alberto, no es ah. José Rubén. Yo creo que por ahí ha de ir la confusión. Pero ah, sí, no, eso es. Es que la verdad, yo tengo un reporte de asistencia aquí actualizado y, y ellos me lo revisan también y aparece usted, aparece con la asistencia. No aparece en cero. Y, uh -huh. okay. pero, pero no está de más reportar. Lo voy a informar también mañana temprano, oye. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, este, ahí estamos y no se preocupe que eso ah. es, un, es una confusión, okay, sin duda. Gracias. Si no, gracias. pues ahí tenemos los videos, tenemos todo, no, no hay problema. La ahí estoy. Sí, no, hombre, disculpe, disculpe, no hay eh, problema, un error involuntario. No, gracias. Bueno, pues, está bien. Buenas noches.